Naam, asante sana Cliff Ndubi kama basi niliweza kufahamisha pale mwanzoni tumeweza kuita kambi nje ya kando ya majengo ya ofisi za Rais Uhuru Kenyatta siku ya leo au basi nikiwa ni siku ya makazi duniani basi mataifa mbalimbali yanazidi basi kuadhimisha siku hii rasmi kwa ajili ya njia moja na nyingine kumbuka basi mwaka huu kauli mbiu basi ikiwa basi ni kutumia teknolojia katika basi kuweza ku, eh, kuele, ku, kuelezea wananchi basi umuhimu kwa kuwa na makazi bora hapa nchini kumbuka basi leo huku dunia basi ikizidi kuadhimisha siku hii siku ya leo basi jamii basi ya Sengweru kutoka hapa nchini Kenya ni moja kati ya jamii ambazo basi zimeweza kutoka katika kaunti ile ya West Pokot pamoja na eneo la Transoia amweza basi ukita kambi siku ya leo hapa jina Nairobi basi kuweza kuleta malalamishi yao kwa ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza tukulalamikia basi kwani kumweza kumweza kwa basi na wale ambao ni baadhi ya maafisa wa msitu wa Embubut wanazidi basi kuwafurusha wale ambao ni wakazi wa eneo hilo basi kumbuka mweza kuwa hapa nchini Kenya kwa muda zaidi ya miaka 30 na basi wanasema kwamba serikali na Inazidi, inazidi basi kuwafurusha katika msitu huo basi na kumbuka basi wanasema kumweza kuwa na hali ya kuweza kuwajeruhi baadhi ya watu na vifo vya mara kwa mara vya wakazi wa Embobut ikiwa huu ni msitu mmoja katika eneo la Transoia pamoja na West Pokot na siku ile basi wanaweza kuleta maalamishi yao kwa serikali wakisema kwao basi wanataka jamii hii ya Sengwere serikali basi iweze kuwatambua kwa jina kwa njia moja na nyingine ili tu basi waweze kujumuishwa kama wananchi wa wananchi wa nchi yetu Kenya kumbuka basi nipo na mge, nipo na mzee mmoja basi ambaye basi za kuongea naye niweze kujua maoni yake ni yapi na ni kitu hasa ambacho basi wanakileta siku ya leo ni gani ipo na mzee hapa upande wangu uh, habari yako mzee nzuri nzuri kwa majina naitwa ya Tor Kiptum na mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta sisi kama jamii ya Sengwe tumekuja basi siku ya leo kwa kuleta petition kwa sababu tumedhulumiwa tangu wakati wa ukoloni Kenya imepata uhuru na hadi saa hizi bado tunadhulumiwa kama jamii ya Sengwe tumekuja kuleta petition ya, ku, ya kwanza tunataka mambo ya kufurishwa kwa ndani ya msitu ya Mbut Forest iwe ni mwisho isiendelee tunataka haki ya jamii ya Sengweri ambayo tunaishi kule msitu iweze kutambuliwa kama jamii zingine tuishi kwa msitu kwa njia ile ambayo tunahifadhi tuishi kwa masharti ili ili tusifanye mambo ya madhara kwa ya msitu ya pili tunataka kama jamii ya Sengweri tuweze ku tambuliwa kama jamii zingine yote katika nchi ya Kenya. Kwa sababu wakati ya ukoloni sisi kama jamii tuliweza ku kwa group kama ndrobo. Na wakati huo wakasema hao ndrobo ni watu wachache wa ubesa kumeswa na makabila zingine. Lakini mpaka sasa hizi tuko hai na bado tuko kama jamii ya Sengwere. Tunataka sisi haki yetu iweze kutambuliwa kama jamii tupata identity code number na saidi ya yote. Tupata ardhi yetu kule Embo Boot Forest na Kabolet na sehemu zingine tuweze kuishi katika sehemu ya msitu na tuweze kulinda msitu na tufanya kazi pamoja na serikali na jamii zingine zote tuweze kuhakikisha msitu na hifadhiwa na haki ya jamii ya Sengwe hivyo ndio tunataka mheshimiwa rais tunaamini kwamba mnaweza kuchagua baadhi ya viongozi kiumu magavana maseneta na wabunge je kwani hajaweza kushughulikia masuala haya ya ardhi katika eneo lenu Mimi tunajua tu wako kuna viongozi, kuna wabunge. Kuna senators na governors. Lakini sisi kama jamii ya Sengwere hatuna hata mmoja. Kwa sababu hii ni jamii ndogo ambayo tumegawuliwa tuko West Pokot, tuko Elkeye Marakwet na tuko Transoia. Tuko ni jamii ndogo. So kwa hivyo hakuna mmoja anatusaidia kuweza kutupeleka tetesi yetu kule mbele. Na mbele wewe usikusoma kidogo hapa utuambie jina lao kamili na je wewe kama mtoto wa kike katika jamii hii ya Sengwere, je wewe kama mtoto wa kike unaadhirika kwa njia gani na shida hii yote? Oh, asante. Kwa majina naitwa Wini Jepto Sengwere. Mimi ni kijana katika hii jamii. Na bwana rais naweza kuja mbele yako wakati huu nikikwambia tunaumia sana kama vijana. Wakati tunafurushwa kwenye makao yetu, tunakosa kwenda shule, vijana wanaacha kusoma. Sisi wasichana inabidi tumeolewa mapema kwa sababu hakuna ile kwenda shule. Al alafu pia hali ya maisha imekuwa duni manake hakuna kazi kule nyumbani sisi hatuja soma tukitaka kukaa tunafurushwa so tutaenda wapi tutakaa wapi tunaumia bwana rais na tunataka utambue haki yetu ya kuishi katika msitu wa Embobut sisi ni wana mazingira na sisi ndio tunajua kutunza msitu so tunaomba turege nyumbani ili tuweze kulinda misitu yetu Shukrani sana kwa muda wako sana kidogo hivi. Pia yupo na mzee upande wake. Je, mzee kivi yako tunaamini kwamba mmeweza kupeleka malalamisho hayo mara kwa mara kwa serikali? Je, iwapo hayatakubalika serikali? Je, mtafanya vipi baadaye? 
Asante, eh, nafikiri baadaye ikiwa mambo hayo haitashughulikiwa kwa matumaini vile tunatumainia basi tutachukua watu wengine tena kuona ya kwamba hayo mambo yanatekelezwa kwa ukweli mimi ni msee naitwa Moses Leleu Laima na saisi ni na miaka 85 kwa muda wangu huo wote tumekuwa na hiyo shida mwaka nenda mwaka kuja eh hata watu wengine wamepewa imanini ya ID code na sisi hatukiatambua na kupewa na hiyo tunafanya hiyo mikati ya msingi ambayo tunasema ninyi mchulikani kwa hivyo tungetaka jambo la kwanza wale wa ndugu zetu ambao kwa sehemu ile ya Embaput Embaput ni kati ya misitu ambazo tumeweka nyingi kabisa tumekubaliana tume, tume, tume samani ngao watu kuhusishwa sehemu kubwa ya hiyo msitu ambayo inaonekana kwa Embaput Embaput ni Eastern flani ya msitu ya Cherengani Hills ambayo sisi kama wasingo tunaishi kwa hiyo msitu. Sehemu zingine kuna msitu ya Kiptever, kuna msitu ya Kapkanyar, kuna msitu ya Kapolet, kuna msitu ya mingi ya Chebein. Kwa hivyo sehemu nyingi tumekubaliana kwamba hizi sehemu sitengwe na tumekubaliana. Na sasa ile sehemu ambayo inaishiwa na watu wetu wa Embabut tumewataka hao waachiheshimie wakae kwa njia ile ya kuweza hali ya kutunza kwa hiyo masingira. So Hivi majuzi basi tumeweza kushuhudia kuona kwamba baadhi ya watu kutoka eneo la msitu wa Mau wanazidi kufurushwa. Je, serikali imewapatia makatasi siku ngapi kabla waweze kufurushwa? Eh, si kumbuka wakati tumepewa lakini kuna wakati ambao watu wa walipewa shilingi pesa wale ambao walipewa kati yao na wasengera walipewa na kupenda kurekebisha yale mashamba hao walifurushwa na alagini sengera alipewa na hasa akafurushwa kwa nje akakula hiyo pesa kwa barabara hakukua mali ya kwenda kwa wale walipe pia tunafikiri hiyo pesa ilitolewa kwa hachini ya kwenda kurekebisha mabao ambayo walifurushwa alagini sasa wasengera hao hao kupewa na kwenda kukaa kwa kwa hasa wale kwa sisi kama sengera tunahitaji kukubaliwa kuishi mmoja ambaye ni mwakilishi wa shirika la Amnesty International hapa nchini Kenya ambaye ni bwana Irungu hawezi kunifahamisha je, unadhani kwamba nini kama wanarakati wa kuweza kutetea haki za kibinadamu? Na behalf of Amnesty International uh, 2 3 400 people that um, attended this uh, march and it's Sengwe have come for 450 kilometers. Uh, there are about 150 of them here today, and they are as young as the lady on my left and as, uh, as uh, mature as the gentleman on my right. So there are many important people here today. We have just delivered the pe uh, petition, and essentially it says that the Sengwe will not be free, they will not be safe, unless they are given the right to the um, to their ancestral lands. And the ancestral lands are not in places like this. They are not in um, concrete uh, cities. They are in forests. These are forest-dwelling people who are hunting. There are people uh, from the first time uh, the old man Sengwe uh, first uh, went into the So we have brought a letter to the president signed by 270,000 people that says and they must have right to be recognized in this country of their own because they are not Tanzanians or Ugandans, they are Kenyans. Lastly, they must convert the forest into community land so that the community have access to it and they can protect it as you have heard them talk about.